Parece que es una moda últimamente la vida de los famosos. Saltan de una pareja a otra en caliente como que nada está pasando. Pero encima el punto es que se están llevando a todos por delante y eso significa a los hijos. Y justamente lo que está pasando con Ángela um, Aguilar y Cristian Nodal es justamente lo que vamos a hablar aquí porque es la pareja que pata o que va muy de la mano con lo que nosotros estamos hablando en estos días de las parejas que han construido su imperio de amor a base del sufrimiento de otros y que están creando un escándalo y luego que crean el escándalo le piden al público que no se metan no se metan en mis asuntos personales cuando yo soy la que lo estoy pues lanzando al mundo y poniéndolo en las redes sociales resulta que Ángel Aguilar por si acaso no sabías te hago el recuento de todos los daños. Lo que ocurre es que Ángel Aguilar es hija de Pepe Aguilar, todo el mundo conoce a Pepe Aguilar, Antonio Aguilar, etcétera, etcétera, etcétera. Es, viene de esa, de esa dinastía de los Aguilar. Ella es una Nepo Baby. Una Nepo Baby es una persona que ha estado rodeada de la profesión y que viene debajo del brazo. O sea, que si tu papá es director de cine, tienes una probabilidad muy alta de que seas puesta ahí en una película, en una serie, sin que hagas muchas cosas para estar en esa película, en esa serie. Y es lo que ha pasado con Ángela Aguilar. Pero ese no es el problema, porque ella no tiene la culpa de ser una Nepo Baby. Ella no tiene más nada la culpa. El punto aquí es que han puesto el nombre de Ángel Aguilar, se lo han cambiado cambiado, ya no es Ángel Aguilar, sino es rompe hogares y eso es algo bastante serio, bastante fuerte. Les hago el cuento y es que Cristian Nodal, que es un cantante, ella también es una cantante, colaboraron hace varios años y todo pues por el mismo Pepe Aguilar que invitó a Cristian Nodal a colaborar en un asunto que tenía un espectáculo con su hija que en ese momento tenía como 15 años, 16 años, ahora tiene 20 y le lleva 5 años. Entonces el punto está en que desde esa época había como algo allí supuestamente que nadie sabía que nos hemos enterado ahora que sí había algo por allí, calculen si él le llevaba cinco años, dos más dos son cuatro, menos uno, ¿cuántos son? El punto es que en ese momento, bueno, ellos nada que ver, eran amiguitos todo, pues una niña por allí X, eh, una panita, amiguita, qué sé yo, para colaborar juntos, artistas al fin, etcétera, pero él estaba saliendo con distintas personas, las cuales la misma Ángela Aguilar tenía una relación afín, es decir, estaba saliendo con Pepa y Pepa y ella eran amigas, pues ahí no había ningún problema, porque ellos dos eran amigos, luego él salió con Belinda, se comprometió con Belinda, dos años con Belinda, y ella era pues no es, no es que era amiga de Belinda, pero ella que comentaba en, en la internet, en el Instagram, incluso habló de que ella le gustaría ir a la boda de Cristian Nodal y de Belinda. Esa fue una relación demasiado eh, fraccionada, demasiado fuerte y bueno, ellos terminaron, se terminó la cosa tres meses después, cuatro, ya ahí estaba con Kazú. Y estas son las cosas que este señor decía de Kazú en ese momento. Kazú es una trapera, eh, artista, cantante de trap, argentina. Y bueno, el hombre estaba súper enamorado de ella. En Noche de Luz, un programa, él dijo lo siguiente de Kazú hace, qué sé yo, un par de meses. Guapa todavía, ella decía mamá sota, es mi, es mi crush, yo te quiero ser un hijo, ¿cómo te explico? No? Allí con esa confesión, él estaba diciendo cómo fue que conoció a Casu. Casu la conoció a él por Instagram, le mandó un DM, le dijo, qué sé yo, ellos quedaron y van a hacer una supuesta colaboración, él estaba como que boquiabierto por Casu. Y él supuestamente luego se fue para Argentina, allí conoció, la conocí, se conocieron a fondo, él incluso un poquito más adelante dice que ella le pidió como ir un poquito más despacio y luego esto fue lo que pasó. Les estoy hablando que esta entrevista tiene un par de meses solamente, hace como dos meses o tres. Por favor, tranquilo, y al día siguiente ya me ha comprado una casa, ya tenía el carro ahí también todo. Que... 
O sea, él no se esperó, no se esperó a lo que ella le pidió. Le pidió, mira, vamos a ir más despacio. El hombre se fue a mil porque él, al parecer, estaba ya obsesionado con esta mujer, quería estar allí, quería estar en Argentina, etcétera. Y allí es donde viene el asunto. Bueno, pues ellos se gustaron y más o menos allí comenzaron. Bueno, pues planificaron tener un hijo. Tuvieron una hija llamada Inti, me parece que es el nombre de la niña, es una niña, bueno, prácticamente recién nacida. Esta niña ellos la tuvieron y todo iba sobre miel, sobre hojuelas, como les digo. Esto hace un par de meses, tres, cuatro meses máximo, de esta entrevista que hiciera Luz García a Cristian Nodal. Y resulta que luego mmm, todo el mundo se entera de que ellos ya no están juntos, Casu y él. O sea, cuestión de qué sé yo, un par de días, todo eso que él decía que sentía y todo eso, aparentemente había terminado y no había acabado de enfriarse la cosa. El horno estaba todavía con las galletitas dentro cuando se salen los rumores y la cosa de que él está con Ángela Aguilar. De hecho, en un concierto ellos ahí lo confesaron todo, se dieron un beso y todo. La gente se ha sorprendido porque supuestamente, o no supuestamente, hace apenas... Poco tiempo, cuando Casué estaba embarazada, ella había dicho en un vídeo, ay, pero es que, ay, yo la vi, estaba tan bonita, estaba tan linda. Y yo de una vez le contesté, le dije, ay, pero voy a ser tía. Y no nos vamos a ir muchos comentarios con esto, vamos a escucharlo, vamos a rememorar este momento donde ella misma había comentado este, esta situación que dice... A la casa le escribí en un comentario, pero qué bonita se veía. Yo de repente estaba viendo mi TikTok y de repente nada más veo que le hace así y se ve la panza y yo, ¡Ah! voy a ser tía. ¡Ah! Voy a ser tía, ¡Ah! voy a ser tía. Y bueno, esto se ha convertido en un meme en todo el internet. Ángel Aguilar, voy a ser tía. Pero lo que Casu no sabía, que a propósito Casu le ponía like en algunas cosas, porque ella era amiga de, de Cristian Nodal, ella no, ellas dos no eran intimices ni nada, pero ella era amiga de Cristian Nodal y bueno, pues en algún momento, qué sé yo, la gente se sigue en la internet, se pusieron que un like, una cosa, y resulta que luego ella dijo esta situación. Bueno, pues el asunto es que nace la niña y automáticamente todo el mundo se da cuenta que ellos están juntos. ¿Cómo? No, eso ha sido un shock en el mundo porque acaba él de decir que estaba súper enamorado de Casu, que ese era el amor de su vida, que esa era la mujer, qué sé yo, bueno, Casu le lleva a él cinco años, me parece, y ya tiene 30 años, una persona bastante madura por el tipo de comentario y el statement, como la declaración que ella dio con relación a esto, que luego vamos a hablar sobre eso. El punto es que de repente todo el mundo se da cuenta como que cómo se están dando besos en el escenario, todo el mundo, ay, que vive el amor, que todo bonito, todo bien, todo nice. Y a toda esta la prensa está detrás de Belinda para ver cuál es la reacción. Chismosos. <risa> El punto es, señores, que bueno, allí es donde se enciende toda esta situación de que Ángel Aguilar está con, con, con este señor, con, con Nodal, ¿no? E incluso han llegado a escribirle a Pepe Aguilar que reaccione, que diga algo. Él incluso ha dicho en algún momento, pero es que ella es adulta, ella es adulta, no tengo yo que opinar sobre eso. Pero adicional a esto es que vienen otras cositas, señoras y señores. Es que, bueno, de hecho iba a poner un vídeo donde ellos estaban ya dando el beso cuando, cuando se confesó y resulta que el vídeo ya no está disponible. A ese nivel es que ha venido todo el asunto, a ese nivel es que ha venido toda la cosa. El caso es que luego ellos han vendido una exclusiva y esta exclusiva se la vendieron a Hola Las Américas, a Hola U.S., y en, este, en esta portada que se las voy a mostrar en este momento, Ángel Aguilar y Cristian Nodal están juntos y muy enamorados. O sea, en una exclusiva significa que tú recibes dinero por lo que tú quieras decir. Ah, bueno, yo tengo algo que decir, es exclusivo, la boda mía, la boda de fulano, que si va a tener un hijo, que si, que si me voy a sacar esto, que si me saqué la, la lotería y que me, o sea, cosas así. Y voy a dar una entrevista y esa entrevista se la vendo a una revista o se la vendo a un programa de televisión y punto. 
Ahí están algunas de las fotos donde ellos se tomaron de Hola US. Es exclusivo de ellos. Para ellos van los créditos de esto. El punto está que esto ha sido un escándalo a mayor magnitud, a una magnitud increíble que está esto por todos los lados. Abres el TikTok, abres el Instagram, abres el Facebook, abres Google, abres todo, ahí está. Pero ¿qué pasa? Que él dio unas declaraciones hablando sobre esta situación ya como para aclarar todo y vamos a ver qué fue lo que dijo Cristian Nodal. Nosotros somos figuras públicas, somos artistas, pero no estamos blindados eh, a la vida el amor no siempre funciona. O sea, el amor no siempre funciona y él había dicho hace un mes antes, dos meses antes, que él estaba súper enamorado de Kazu. Cuando se eliminó este amor, así como de un momento a otro. Pero hay algo que me gusta que él dice desde el inicio. Yo sé que muchos hoy se enteraron que oficialmente Ángela y yo eh, tenemos una relación Muchos se enteraron de que Ángela y yo tenemos una relación, pero lo que dice Ángela en esa entrevista que fue ella que respondió esa parte es que, y les voy a leer específicamente qué fue lo que ella dijo, acá lo tengo, incluso hasta lo tengo anotado, señoras y señores, porque a mí me llamó hasta la atención y dice... No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar, porque cuando dejamos ir al regresar, fuimos más nuestros. Y eso hay demasiado que desglosar allí, puesto que al ella decir que era una historia que estaba allí en pausa y que ya luego regresaron, ¿cuánto, ¿cuántos años tiene Ángel Aguilar ahora? ¿Cuántos años tenía hace varios años atrás? Mm, mucho que desglosar. Así mismo es lo que muchas personas han pensado. Entonces, mientras si era algo en pausa, mientras él estaba con Belinda, mientras él estaba con Casu, también estaba pues teniendo esa fantasía de amor en ese momento con Ángel Aguilar. ¿O cómo era la cosa? ¿No es que ellos eran amigos? ¿Cómo es que es la cosa? Y, y también viene también la, el asunto de que si ellos se casaron, porque ahora el asunto es que si ellos se casaron en Italia, porque un maquillador sacó uh, un video en una como un, un story en Instagram donde ponía a Ángel Aguilar, la estaba maquillando, qué sé yo, y todo el mundo pensó, bueno, si ellos estaban en Italia... Y él la estaba maquillando y eso es un maquillador de maquillista de, de bodas. Entonces ella se estaba casando y bueno, pues allí vienen una serie de cosas que supuestamente ellos se estaban casando. El punto aquí es, no es que ellos estén o no juntos. La historia de Cristian Nodal con las mujeres que hemos visto últimamente, especialmente con todo lo que pasó con Belinda, con Caso, etcétera, es que es una persona que aparentemente se aburre fácil, es mi opinión muy personal. Él se aburre fácil, bueno, estoy con esta, como que hay una escobita nueva, va re bien, y yo hago luego el otro día, ya esta escobita ya no va re tan bien, y me busco otra escobita y a limpiar con la escobita. Y cada quien puede hacer lo que quiere. El punto es que ellos se ofenden cuando la gente en realidad comienza a comentar lo mismo que ellos han subido. Si yo vivo subiendo cosas de mi vida personal y soy una figura pública, pues ustedes tienen derecho a dar su opinión sobre todas las cosas que yo vivo publicando. No me puedo yo molestar porque un día, pues no, ay, es que déme privacidad. No, tú no puedes tener privacidad porque todas tus cosas íntimas las has puesto. Como hoy es día del padre, el día en que estoy grabando este video, él ha subido una historia con su hija diciendo que específicamente lo siguiente, dice mi solecito siempre brillando, me regalaste el orgullo más grande de este mundo que es ser padre. Kazu en realidad eh, ha manejado las cosas de una manera muy madura y ha demostrado la altura que tiene en este caso, no se ha puesto a dar ninguna declaración y ha dicho que hay que vivir y dejar vivir y que no todo es tan malo ni no todo es tan bueno. Que ella se va a retirar de las redes por un tiempo mientras sana su interior. Lo hizo de una manera muy madura y una manera sabiendo manejar muy bien estas situaciones. 
Yo me imagino que Ángel Aguilar no está pasando un buen momento porque le han dicho rompe hogares, le han dicho una serie de cosas. La gente no ha perdonado esta situación y como les digo, no es la primera vez que pasa, pero ¿por qué encajan ellos dentro de la serie que estoy haciendo? Es porque realmente ahora mismo hay una familia que ya no es familia. La niña acaba de nacer y ya papá se va de la casa, mamá la dejan sola con la niña, posparto, normal, con la amiga que los dos conocían, que tenían una relación cordial y ya luego allí ya no van a estar juntos otra familia más de famosos que no importa cuánto dinero, cuánta fama, cuánta belleza, lo sexy sensual que eres, al final de cuentas cuando te va a pasar, te va a pasar aunque te quites y no, cuando no, con que te pongas. Entonces es justo lo que yo quiero en estas series. Parejas de famosos que construyen sus historias de amor en base a las lágrimas de otra persona y de una manera en que viven publicando todo y ya luego no quieren que la gente comente sobre estas situaciones. Bueno, la verdad es que esto es un, un, una novela en realidad. Incluso le han puesto la madrastra a Ángel Aguilar, le han puesto la madrastra incluso, han puesto algunos vídeos, algunos shorts, donde ella en realidad en algún momento había dicho que ya no quería casarse. Y se contradice, pero es que Ángel Aguilar, 20, 21 años, cuando 20, 21 años, pues, pues tú puedes cambiar mucho de opinión ahora. Otra cosa es para las mujeres. Yo pienso que nosotras las mujeres tenemos como que pensar con la cabeza, o sea, pensar aquí con esto y como que calcular dos más dos son cuatro. Si tú siendo amiga de este hombre viste que esta persona no era estable, que estaba con uno y que el otro y otra, ¿qué te hace pensar que a ti y contigo las cosas van a funcionar diferentes? No, realmente la persona que... Mmm, está para aquí, para allí, va a estar para aquí, para allí, hasta que él mismo en algún momento entienda que no le hace bien o que le hace bien. Pero bueno, cada quien decide con qué soga ya ustedes saben qué hacer. Pero bueno, ustedes qué piensan de esta situación. Yo soy Adriana Hernández. Esto es tal como es. Oh, nos vemos en el próximo video, señoras y señores. Bye, bye.